Știm de Roxana Vlad. Știm. Îmi pare rău. Adică ne pare rău. Era un copil. Poate că ai stat prea mult în preajma ei. Delia. Dacă n-ai ceva mai bun de spus, mai bine nu ai spus nimic. Ce sunt, Dora? E adevărat. Sunt lucruri peste care nu pot să trec. Ce asta? O chitanță de la un hotel din Bahrain. De unde ai? Eram la morg cu Eliza. Și era un tufe care ne făcea poze. L-am prins și asta era în haina lui. Iar dacă e în țară? Nu e sigur. Dar poate că își pregătește venirea. Și ce vrea de la mine? De ce mă urmărește? Știe că ești copilul lui Cezar, știe că nu ești loial, vine spre noi, se apropie. Dar poate că nu știe nimic despre Iulia. În mormântarea l-o fi convins. Sau știe. Ce vrea să-mi iasă ultimul copil? Ce-ai mâncat astăzi? Trebuie să mănânci ceva, că altfel ți se face rău. Știu că ești mai sensibilă, că așa sunteți voi, femeile. Poți să fac paste dacă vrei. Pare rău. Nu știu să fac altceva. Poți să plângi dacă vrei. Că acum sunt eu, bărbat în casă. Și când te simți mai veselă, mă fac și eu copil la loc. Folosește mai încinere. E riscant. Riscant? Pe Vlad îl vânează. Exact. Și dacă mă vânează pe mine, nu o vânează pe Iulia. E simplu. Oricum n-am nimic de pierdut. Nu-ți pasă că mor, nu? Nu. Atunci nu ne ești de folos. Dacă vrei să te sinuciți, fă-o pe barba ta, nu mă lua pe mine ca pretext. Vlad. Suntem responsabili de toate nenorocirile care se petrec în jurul nostru. Pe Roxana nu tu trebuia să o aperi. Era treaba să o răzi. Poți să ne fii de folos, dar nu inconștient. Vreau să-ți fie frică. Și mie mi-e frică de Iordachie și crede-mă că am toate motivele. Iulia, du-te în camera ta. Glumești, nu? De ce nu a spus și mie că a venit Vlad? Eu am spus să te duci în camera ta. Lasă. Vlad a venit să ne salute. Asta văd. Hei. Hei. Credeam că m-a uitat. Cine te vede pe tine odată, tăticule, nu te uită niciodată. Ăsta e talentul tău. Nu te mai frăsui atât, ia loc cât despre tine-i vorba. Cezar. Nu ține. Cezar! Nu funcționează. Nu poți să-i să o pui într-un buzunar, că nu stă. Se mișcă. E nebună ca masă. Sunt nebună ca tine, mamă. Și? Ce vorbeați despre mine? Că sunt frumoasă cu minte și deșteaptă? Da. Și că cineva vrea să te umare neapărat. Tatăl tău exagerează. Adică nu vrea să mă omoare? Evident că nu. Pentru că el știe că tu ești deja moartă. Adică a pus 
capotul la mascarada aia? Noi așa speram. Avem un plan. Și dacă te apăzi de la el, te ia mama dracului, ai înțeles? Să fiu așa de bun, îi urăsc! Vreau să mă răspund. Ține minte ce spun. Răzbunarea nu aduce liniștea sufletului băiatul. Răzbunarea aduce și mai multă suferință decât suferința ta de acum. Și ți-o spune unul care nu mai are suflet. Dar tu ai suflet. Curat ca lacrima. Iubește ți dușmanii. I-am iubit mult, îi iubesc încă. Nu cred că o să pot vreodată să nu-i mai iubesc, dar îi și urăsc, inginere. Și o să mă răspund dacă o să ies viu de aici. Bine. Atunci să facem să ieși viu de aici. Și după ce te răzbuni, să-ți aduci aminte de clipa asta, când încă vei sufletul curat. Ce faci, Leule? Nu, nu, vin cu tine acum, nu pot fără tine. Vin când o să fii gata. Nu. Nu. Don't. 
așa, că venim și noi. Ah. Hai, facem un pocheraj? Bă, nu, n-am, n-am, sare. <laughs> Ce e de asta are, mă? Ia caută prin buzunar. Ia vezi. Nu, în sensul că nu am, nu am Băi, ai, n-ai stare, ai țigări. Cine are țigări, faci un pocheraj. Și e simplu. Dacă doriți, vă rog. Sigur că dorim, normal. Ia, mă, din astea, mă, nu... Luați, fumați sănătoși. Ce-ai zis, mă? Am zis că puteți să fumați. Băi, intelectualule, tu ai impresia că eu nu știu ce scrie pe pachetul ăsta de țigări? Ce scrie, mă, aici? Fumatul ucide, mă! Și tu îmi zici să fumezi sănătos, mă, ne simți. Îmi cer scuze, n-a fost intenția mea să, să vă jignesc. Băi, mă șculeș de vrăbiuță, mă. Băi, Bă. Ia vezi, vezi că ți-a căzut ceva de guriță, mă, frumoasule, mă. Șmecherie. Hai, hai, cum crede. Hai, Gardian! Doi destinuți nu se simte prea bine. Simțiți acasă după 20 de ani? Bine. Parcă aș fi plecat ieri. S-au schimbat foarte multe, dar ceea ce e important a rămas la fel. Putem face un încol prin ferentar? Da, sigur. Ferentar. Mulțumesc. Eliza? Da, Tanti Maria. Ce faci, fetiță? M-am gândit într-un la tine după ce am auzit. Da. 
Nu ți-aș fi dorit niciodată să treci prin asta. Dar acum că s-a întâmplat, vrei să schimbăm impresii? Doare să pierzi un frate, nu? Răzban, vină lângă mine. Sunt lângă tine, mamă. Răzban, vină aici imediat. Fii obraznic. Eu uite, am crescut așa, copile. A făcut mama colivă pentru sufletul surorii tale. Mate? Da. Petrea nu-ți tată de Adrian. Da, da. Știu ce ne sunteți. Îmi pare rău pentru suferința lumii tale. Cuscule. Te rog să mă ierți că spun așa, dar vreau de mult să te cunosc de pe vremea când copiii noștri o, Doamne, n-a fost să fie. Da. N-a fost să fie. S-a ales praful. Nu ai zis să vă dihnească pe copii. Da. Mulțumesc că... Să rămână. Mulțumesc că... Vă da proste într-o coleiva. Să fie de sufletul fetei. Și să vă dea Dumnezeu putere. Doamna Eliza, vă așteaptă mașina. Să-l luați pe tata dumneavoastră? Nu. Mulțumesc pentru... Mă duc și eu, că nu mai prind. Trebuie să ajung undeva și... Da, da. Plecăm? Oare tu? Să rămână. Dumnezeu să o adicnească. Dumnezeu să o adicnească. Sănătate, ne-a pătrit. Căutați pe cineva nume? Da. Pe mine. Mai precis copilul din mine. Dar e foarte clar că nu-l mai găsesc. Pierdere de timp. Tu mă dau omul nostru. Da. La destinație. Samat, condolențe. Domnule, eu să vă dignez. Pot să vă întreb încotro? Nu vezi, zici dumneavoastră, de treaba mătii. Și lasă-mă în durerea mea. Eu v-aș lăsa, dar trebuie să mă asigur că părăsiți orașul. Așa că să nu ne mai stresăm unii pe alții. Ia de recul pielea pe voi, eu. N-aveți nimic sfânt. Nici moarte, nici... Nimic. Adu mașină cu așa. Du-mă la autogară, că acolo vreau să vreau. 
मामले साथ O colegă, sunt un pis supărată. Tu? Nu fac bine. Am murit fiimea. Cine? Aia mică. De-aia a dus-o tu aici. Azi am îngropat-o. Tăticule, mai termina ce asta? Și ce fată aveai? Mi-a plăcut mult de a avea suflet bun. Avea. Aia mare e mai... Asta mică... Are suflet bun. Avea. Nu știu. Mă simt așa un pic jignită că nu mai chemași pe mine la mormântare. Ea prindeam o lumânare. Nu m-am gândit. Am fost eu și mea mare. Popa grobare și atât. Cum tăticul așa fată n-a avut lume la cimitir? Ce cimitir a fost? La Bel. Păi eu dacă mi-ar lemn un plen, Belu. Tu ești o fată bună. Tot orașul te cunoaște. Da. Nu, eu merg acolo că aveam un mort. Unul tânăr. Frate tu? Nu, ce frați, nu, n-am frați. Suntem numai fete. Nu e un băiat de venea aici la noi. Și el merge la băiatul ăsta tânăr la mormânt. Și odată mă pe mine cu el și... am ținut minte că am văzut poza pe cruce. Și mi-a plăcut. Și câteodată când... fac mai mulți bani așa, sau când sunt mai supărat, știi? Mă mai duc la el și mai vorbesc, îi mai aprind o lumânare. Ajută! Ce băi am? Ăla de mai ai tu. Că a stat aici, bandajat la față. Să trăiți! Să trăiți! Să trăiți! Dragul Amir, vii cu mine, hai. Unde? E dreptul meu să știu. E dreptul tău. La bibliotecă, e bine? Băiatul la bandajat mergea la băiatul ăsta tânăr, la mormânt. Și le-a mormântat acolo unde e și fata ta, la Belu. 
Nela. Pare rău. Nu te-am chemat la mormântare, da. Hai să mergem amândoi. S-a prins și tu o lumânare. La mormânt la Roxanica. Faci tu asta pentru mine, tăticule? Să trăiți. Luați loc, domnule Dragomir. Mulțumesc că ați acceptat să veniți să ne cunoaștem. Practic, nu aveți pentru ce că m-au dus aici, m-au întrebat dacă vreau. Am permis să vă aștept cu o cafea, niște țigări și cu greu am obținut derogare pentru un dege de whisky. Doar să fluturează așa fostele tabieturi în fața unui om în situația mea ar fi un act de cruzime. Aparent așa e o cruzime. Dacă n-aș ști că... că puteți ieși de aici foarte repede. Am cer scuze, am uitat să mă prezint. Iordachia. După reacție, se pare că numele meu vă spune ceva. Acel Iordachie care v-a salvat pielea de câteva ori. Mă rog, prin interpuș, dar... e tot una, nu? Mulțumesc. Apreciez recunoștința. Dar ce vreți de la mine și ce mă oferiți la schimbă? Considerați că sunteți în poziția în care puteți negocia? Protocolul ăsta mă face să cred că da, nu? Adică ce aș putea să vă ofer la schimb? Vreau să mă scăpați de niște foști prieteni. Inteligent. Nu sunt în stare să omor pe nimeni. Hmm. E verificat. Mi-a spus inteligent. Și o să ne limităm la ceea ce sunteți în stare. De ce eu? Dușmanul, dușmanul meu, mi-e prieten. Avem dușmani comuni? Se pare că da. Cezar. Delia. Vlad.
faci, Adiță? Nu credeam să te mai văd pe aici. Nu credeai să mă mai vezi? Ai făcut tot ce ai putut ca să mă omori? Și acum îți spui un zâmbet pe față și te bucur că mă vezi? Să te omor? N-am făcut altceva decât să te răzbun. De asta am făcut ce am făcut. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Nu da pe mine, domnul Vlad Pop. Eu nu mai sunt. E clar? Ești numai tu. Clar? eu pentru dumneavoastră. Tot ceea ce nu pot să fac eu. Credeți, domnule Dragomir, eu de fapt nu exist. Hm. Ca să mă înțelegeți mai exact. Aici, în România, eu nu pot să exist ca persoană fizică. Sunt căutat de Interpol de foarte mulți ani. Întâmplarea face ca un bun prieten care mi-e dator să fi primit o funcție importantă în guvern. De aceea am putut să vin aici fără să nu fiu arestat în secunda numărul 2. Nu pot să apară în public, nu pot să semnez niciun document. Cu alte cuvinte, nu există. De aceea am nevoie de un alt ego. Un om inteligent, discret și fără scrupule. Ați aflat ce ți-a făcut? Hm. Îmi place că ne tutuim. E un pas înainte. Deocamdată nimic. Dar e prieten cu Cezar. Cu alte cuvinte, are de gând. Haideți, vino. Nu mă grăbesc nicăieri. N-a fost lumea, dar măcar a avut flori. De ce a murit? Uru. A luat-o. A oprit mare. Așa, la supărare, nu vorbesc serios. Păi, eu știu, te-ai reluat. Ce-a ce-i trimit. De toți cei care te-au băgat în pământ. și la băiatul la tânăr de care mai ai povestit. Domnul Dragomiră, 
momentul adevărului, avem o înțelegere sau nu? Vreau o garanție. Ascult. Fiului meu, Matei, nu o să-i se întâmple nimic. Fii liniștit. Poți să fii sigur de asta. Nu cu personal. Vreau să iau câteva pentru un băiețit. Nu-i cazul. Nu te atașa prea mult de ei. În curând o să vă despărțiți. de mine. Misiile de tine. Te urăsc. Ce vrei de la mine? De ce nu mă lași în pace? N-am făcut altceva decât să mă răzbun, să te răzbun. Tu ești singura persoană care poate să înțeleagă cât rău mi-au făcut ăștia. Nu ei mi-au luat tot. Tu, tu mi-ai luat tot. Mi-ai murdărit iubirea. Te-ai dus cu Eliza în locurile în care nu. Tu ce am eu? Și ai mințit -o. Asta îmi reproșez că am mințit-o? Te-a vândut? De treaba ei! Ce am eu de-a face cu asta? Eu n-am mințit, eu am iubit ce atât. Am iubit o femeie și dacă ea a fost o trădătoare, e povara ei, nu a mea. Adrian a fost un bău. Lasă că vine domnul Vlad Pop și ne arată el cum se face. Ți-ești mulțumit? Ce trofee mai vrei? Ți-ai bătut joc și de mama, și de tata, și de răzvan, de toți! Ei sunt și mințile Elizei. Tu te-ai trezit cu sor să și ai strâns și cu ea pe jos. Hai, du-te la Roxana și desfă o șampanie pe mormânt cu ei. Hai! Hai că ți-a ieșit toate mai bine decât sperai. Ful de aș, ful de aș cu viața mea camiză pe masă. Zi, ești mulțumit? Ești mulțumit? Să mă în pace. De ce dracu nu mă lași în pace? Prostule! Te-ai pus în genunchi. Tu ceri pe Eliza de nevastă. 
dat! Stăteai în genunchi, mă! Și ai dat un inel! Și era cu cel mai bun prieten al tău! Prostule! Unde ești? Tu ești, mă, la prost. Tu! Ești mai prost și decât Eliza, și decât Ștefan, și decât Leo. Decât curat ca lacrima după gratii. Mai bine păta, mă, dar liber. Liber! N-am vrut asta! Eu sunt băia bun. Eu sunt băia bun. L-am strigat pe numele de afiș. Domnul... Adrian. Unde-i plătim biletele pentru spectacolul ăsta? Că din partea filmului? Tu ziceai că ești deștept. Rezolvă-o pe asta. Titi. Ce plăcere. Cum faci să mi-l aduci pe Iordachie? De acolo? Aici. Să mi-l aduceți viu. Asta-i marele dușman al lui Cezar? Bucuria cunoștinței nu poate fi tradusă în cuvinte. Ești pregătit. Păi știm ce avem de făcut. Iar dacă e să instalează aici, Thank you. 